طيب بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم فيه على تجربه رقم سته اللي هي سنجل فيز كنترول هاب ويب ريكتفاير متوصل عليه ريزيستنت بوت تعالوا نتفق يا جماعه الكنترول هاب ويب ريكتفاير ده زي الهاب ويب ريكتفاير القديم اللي احنا خدناه او خدنا التجربه بتاعته قبل كده هو بيحول الاي سي لدي سي وعشان هو هاب ويب انا بستخدم سويتش واحد بس في حاله الان كنترول بيكون بنستخدم بايد واحد بس لكن في حاله الكنترول ده احنا بنستخدم سنجل سايز بالنسبه للاوبجيكتيف بتاع الاكسبيرمنت بتاعتي يا شباب احنا عايزين في التجربه دي ندرس الاوبريشن وندرس الكونستراكشن بتاع الهاو ويب فاير لما يكون متوصل مع ريزيستنت تعالوا نتكلم اول حاجه على الثيوريتك باك جراوند صغير كده بما نتكلم على العمل بتاعنا يا جماعه الابلكيشنز بتاعه الهاو ويب فاير زي ما اتفقنا هي بتحول الاي سي لدي سي ولما يكون كنترول بقدر اتحكم في قيمه الدي سي ده من زيرو لحد قيمة ماكسيمم في أي أبلكيشن محتاج فاريبل دي سي سورس نقدر نستخدم فيه الكنترول ده هاف ويب ريكتفاير زي الذهانات بالكهرباء زي تصنيع السمادات باستخدام الإلكتروستاتكس زي الإلكتريك تراكس أنظمة الجار الكهربي زي الماكينات اللي محتاجة دي سي درايف اللي فيها دي سي ماشين ومحتاجين نركب لها درايف عشان نتحكم في قيمة الفولتج اللي داخل وبالتالي نتحكم في سرعة المكنة اللي بتلف في الهاي فولتج دايركت كارنت بنحتاجه عشان الانرجي ما بين اثنين سيستم دليون فريكونسيز مختلفين زي الهاند تو درايفز اللي هي زي الشنيور الصغير في الماجنت باور سبلايز وفي اليو بي اس الان انتربتبل باور سبلايز دي كلها ابلكيشنز بتحتاج فاريبل دي سي عشان كده نقدر نستخدم فيها الهاو ويف ان كنترول انا اسف الهاو ويف كنترول ريكتفاير هنتكلم على الدائرة بتاعتنا بقى، الدائرة بتاعتنا عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن سيمبل يو ونس ريستور بس متوصل ما بين اللود والسبلاي بتاعي، ما بين الأي سي والسبلاي، وما بين اللود اللي إحنا هنحوله للدي سي عن طريق استخدام الساي ريستور الوحيد ده. الساي ريستور يا جماعة زي ما إحنا عارفين هو بيسمح بمرور التيار في الاتجاه بتاع السهم بتاعه، لكن هو ما بيعديش التيار إلا لما يكون في فاير سيجنال جاي على الجيت بتاعه. عشان كده احنا بنتحكم في الوقت اللي احنا بنفتح فيه الساي ريستور ده بالظبط ما بنعديش البوست سايكل كلها زي الان كنترول ديجريت فاير احنا بنعدي جزء معين بس منها لو جينا نبص على الفولتج ويف فورم اللي فوق ده يا جماعه هو الفولتج ويف فورم بتاع السبلاي المفروض لو كان ده سنجل لايت كان هيقطع لي الجزء النيجاتيف اللي تحت مش هيسمح بمرور الفولتج النيجاتيف اللي تحت ده وهيعدي الجزء البوست بس ده لما يكون ان كنترول لكن في حاله الكنترول زياده على كده انا مش بسمح بمرور البوست كله أنا عند زاوية اسمها ألفا بعمل فايرنج أو ببعت فايرنج سيجنال للساي ريستور عشان أفتحه يعني ما بفتحش من أول الصفر ما بفتحش الساي ريستور بتاعي من أول صفر لحد باي لا ده من أول ألفا بس لحد باي ولأن اللود بتاعي ريزيستف لود فشكل التيار هو شكل الفولت بالظبط ولأن شكل التيار هو الفولت فعند زيرو كروسنج بتاع الفولت بيحصل زيرو كروسنج للكارنت أو الكارنت بيدروب لزيرو فالساي ريستور بتاعي بيقف أو بيديسكونكت بي يخش في الريفيرس بايس بتاعه عند الزيرو كروسنج بتاع الفولتج ويبقى ده شكل الفولتج ويف فورم الفي اوتبوت وده شكل الاي اوت الحقيقه الويف فورم اللي تحت دي هو الفولت اللي الساي ريستور بيعمل له بلوكينج لما كان بايد هو كان بيعمل بلوكينج للنيجاتيف بس كان في عندي ريفيرس بلوكينج بس لكن لما كان في عندي ساي ريستور انا بعمل فورورد بلوكينج كمان والفورورد بلوكينج ده بيبقى من اول صفر لحد الزاويه اللي اسمها الفا ساعتها قيمة الفولت أو الماكسيمم فولتج اللي الساي ريستور بيعمل له بلوكينج هنا ده يا جماعة هو قيمة الفي ماكسيمم مضروبة قيمة الفي ماكسيمم بتاع السبلاي مضروبة في ساين ألفا. إحنا عايزين نطلع دي سي وزي ما اتفقنا دي سي هو أفريج فاليو فعشان كده لو جينا نحسب قيمة الأفريج للفولتج ويف فورم اللي فوق ده هنلاقي إن هي بتساوي في ماكسيمم على 2 باي كانت في ماكسيمم على باي بس في حالة الأن كنترول لكن في حالة الكنترول في ماكسيمم على 2 باي 1 زائد كوزين الفا والحقيقه المعادله دي هي معادله جنرال كده نقدر نستخدمها للكنترول وان كنترول لان الان كنترول دريكت فاير هو كنترول دريكت فاير بفايرنج انجل بتساوي زيرو فلو حطينا مكان كوزين الفا دي كوزين صفر يبقى 1 زائد 1 ب 2 هاي فاير الاثنين اللي تحت بتطلع معايا المعادله اللي انا كنت عارفها للكنترول دريكت فاير للان كنترول دريكت فاير اللي هي في ماكسيمم على باي بالنسبة للإكسبرمنتال وورك إحنا هنوصل الدايرة اللي كانت مرسومة في الفيجر اللي فات ده وبعدين هنبدأ بمينيمم فايرنج أنجل هنبدأ فايرنج أنجل بتساوي صفر ونشوف شكل الفولتج ويف فور وبعدين نحسب شكل نحسب نشوف الفي أوت 
طالعة بكام أو دي أفريج أو طالعة بكام لسه، بعدين هنقعد نغير الفايرنج أنجل ونسجل قيمة البي أو لكل قيمة من دول، علشان نقارن القيمة بتاعة البي أو اللي أنا قستها بالبي أو اللي هحسبها من المعادلة اللي إحنا لسه كاتبينها دي باستخدام الفايرنج أنجل. لو احنا بصينا على الكونكشن الدايرة بتاعتي فيها سنجل سايرستور متوصل على الفايرنج سيجنال بتاعته وبعدين متوصل ما بين الفولتج سورس وما بين اللود بتاعي اللي هو ريزيستنس بس وفي اوسيلوسكوب محتاجين عشان نشوف شكل الفولتج ويف في عندي فولتميتر متوصل على اللود عشان اقيس البي اوبت افريج بتاع اللود والسيتنجز بتاعته دي سي عشان يقرا لي بي افريج بص على النتائج بتاعتنا يا شباب كده أول حاجة عند فايرنج أنجل بتساوي زيرو زي ما احنا شايفين ده كأنه uncontrolled rectifier هو معدي البوست فولتج بس الجزء النيجاتيف مقطوع الجزء اللي تحت ده يا جماعة هو بس نويز بسبب السيرستر بتاعنا دي ريتنج كبيرة الريزستنس بتاعته قيمتها عالية يعني فده عامل لي فرق الجهد اللي موجود تحت هنا ده ده كان عند فايرنج أنجل بتساوي زيرو البوست سايكل كلها معدية عند فايرنج انجل ب 45 درجة يا شباب هنلاقي ان احنا ما خدناش البوست سايكل اللي هي كانت المفروض تبقى مكملة كده احنا خدنا بس جزء من البوست سايكل يعني من اول 45 لحد 180 درجة عدينا البوست سايكل بعدين عند فايرنج انجل بتساوي 90 درجة يا جماعة لقينا انا اسف 80 درجة لقينا شكل الفولتج ويف فورم عامل كده الجزء المقطوع عندي زاد بعدين عند فايرنج انجل ب 5 عند فايرنج انجل ب 45 يا شباب ب 135 لقينا ان احنا دي جزء صغير جدا من البي لو جينا نشوف الارياف بتاعتنا اللي احنا خدناها في المعمل فعند فايرنج انجل بزيرو كان البي او في الاس في 101 في ان انا لما جيت حسبته بالمعادله طلع 107.3 ولو خدتوا بالكم عند كل فايرنج انجلز اللي بعد كده يا جماعه هتلاقوا في فرق ما بين الميجر فاليو وما بين الكالكوليتد فاليو في البي او الفرق ده الحقيقه حصل يا شباب بسبب الجزء النيجاتيف اللي موجود تحت ده وبسبب الريزيستنس بتاعت الدايد نفسه بتاع السيرستور نفسه في الفورم اوف فايف دي كلها حاجات بتعمل لي فولتج دروب على الدايرة والمطلوب ان احنا في النتائج بتاعتنا نحط الرسومات وجنب منها نحط كيرف ما بين الفي ميجر وما بين الفايرنج انجل والفي اوبت افريج ويبقى في عندي رسمتين على الكيرف ده واحده للميجر فاليوز واحده للكالكوليتد فاليوز عشان نقارن ما بين وكده يا جماعه دي التجربه رقم سته بالنتائج العمليه بتاعتنا